Ma guardi, secondo me eh, bisognerebbe che ci, ci fosse una riflessione sul modo come sono state eh, diciamo, eh, introdotte le sanzioni. Cioè, sono state prese delle decisioni all'unanimità. Eh, quindi, mh, Insomma, per, per, per tutelare, tutelare l'indipendenza dell'Ucraina eccetera. quindi una decisione che ha visto solidali tutti i paesi europei insieme a tutto il blocco occidentale, Stati Uniti eccetera. dopodiché quando si è andati ad implementare le sanzioni sul gas russo sul gas russo in particolare è successo questo che eh, è schizzato in alto questo indicatore che il prezzo del TTF della borsa di Amsterdam, che è una barzelletta di borsa, però esiste. Allora, non sono state prese alcune decisioni che erano fondamentali. Uno di bloccare il TTF e riconoscere che non era una borsa di mercato libero, ma solo una fonte di grande speculazione. Due, questa cosa non si è fatta perché sulla base di questa speculazione alcuni paesi della Nato ed europei, ma anche gli Stati Uniti, hanno visto aumentare le loro entrate, perché loro vendevano il gas, e quindi hanno visto i prezzi di vendita aumentare del 20-10, insomma, eh, hanno visto decuplicare i loro guadagni. Tutto questo a discapito dei paesi che sono importatori netti di gas. Ora, questa cosa è profondamente ingiusta. Ci sarebbe dovuto essere un accordo per cui i paesi che straguadagnavano mettessero gli straguadagni in un fondo comune da utilizzare per questi aiuti ai paesi che stanno soffrendo. Cosa può fare ragionevolmente l'Europa oggi? La prima cosa che dovremmo fare è distaccarci totalmente da questo indicatore della Borsa di Amsterdam. Questa cosa dovrebbe essere riconosciuta in modo formale dall'Europa, dalla comunità europea quindi riportare il prezzo del gas dentro dei binari accettabili e la seconda cosa è quella che dicevo prima cioè costituire un fondo di compensazioni fra chi vende il gas e chi lo compra e in questo dovrebbero entrarci anche gli Stati Uniti che sono venditori di gas liquido che sta arrivando veramente in modo eh, massiccio in Europa eh, determinando guadagni netti per eh, i produttori americani e eh, aggravi pesantissimi ai consumatori eh, per esempio italiani ma anche francesi e spagnoli.